und wieder ein guter Morgen hier an Tag 5. Nachdem wir uns hier noch mal ein bisschen umgeschaut haben, haben wir entschlossen, dass es uns hier sehr gut gefällt und äh, wir einen Tag hier bleiben wollen und noch mal eine weitere Nacht hier schlafen werden. Wir werden den Tag ein bisschen zum Chillen nutzen, mhm. wenn die Sonne gleich noch rauskommt, vielleicht auch mal ein bisschen in der Sonne liegen, baden gehen. Aber vor allem wollen wir heute angeln, denn nach wie vor, nach schon wieder einigen kleinen Barschen, nichts dabei gewesen, was sich zum Essen lohnt. Und wir wollen unbedingt wenigstens ein einziges Mal Fisch zubereiten. Deswegen ist das heute unsere Hauptaufgabe. Hoffen wir mal, dass es hinhaut. Ich kann auch sagen, dieses Video wird ausschließlich mit erneuerbarer Energie produziert. Ich bin Boba Wasserballer. Der macht Spaß. Oh, das ist echt nicht warm, Leute. Oh. Oh. <lacht> <lacht> so, schön, Mary Zeig, hast du ganz tolle Kraft. Sehr gut. Titanic 2. <lacht> Die uns schon untergehen. Mhm. Viel Spaß! Nee. Fährst ins Wasser? Ins Wasser? Oh, oh, oh. oh, das ist was Großes. Ich kann hören. Oh, oh, das. Du musst uns drehen, drehen uns, drehen uns. Oh. Nein! Das war ein Hecht. Das war ein richtig fetter Hecht. Scheiße. <lacht> Nein! Fuck!
Sehr gut. Pass auf. Ich kann Feuer machen. Stöcker drauf. Mit dem letzten Funken. <lacht> Heute gibt es Nudeln zusammen mit Tomatensauce und Thunfisch und dazu gibt es natürlich wie immer Zwiebeln und Knoblauch und für den Biss ein bisschen Möhre. Zum Nachtisch Pfannenbrot. Ja Leute, irgendwie ist heute nicht so ganz unser Tag oder vielmehr ist nicht so ganz mein Tag und die beiden dürfen darunter leiden. Äh, zum einen hatte ich heute einen, zumindest der Flosse nach, ziemlich großen Hecht am Haken und habe es dann versemmelt, den an Land zu holen. Das wäre ein nettes Abendessen gewesen. Das hat mich schon ganz schön geärgert. Und jetzt war ich gerade auch noch so blöd und habe den Topf nicht so ganz äh, richtig im Feuer hingestellt und er ist umgekippt. Und äh, damit ist ein sehr großer Teil unserer Nudeln verloren gegangen, was man vielleicht auch an einem nicht mehr sehr vollen Topf da sehen kann. Die liegen leider im Feuer. Naja, ich hoffe es schmeckt dann nachher trotzdem und wir werden einigermaßen satt. Fazit, wir werden dünner. Ja, wird zumindest ein diätischer Urlaub. <lacht> sehr gut, oder auch nicht. Wir braten uns gerade noch das letzte Brot. Das Essen hat dann natürlich in der Tat sehr gut geschmeckt. Und so einigermaßen satt werden wir wohl auch werden. Da wir heute ja einen Tag äh, Pause eingelegt haben, müssen wir dann morgen wieder weiter paddeln und werden wohl auch ein bisschen weiter paddeln müssen, um die Tour dann noch so hinzukriegen, wie wir das geplant haben. Natürlich bleibt trotzdem auch äh, die Mission Fisch bestehen, auch wenn ich es heute verkackt habe. <lacht> ähm, werden wir auch morgen wieder gucken, dass wir angeln. Denn so langsam wird es dann wohl doch mal Zeit, einen Fisch auf den Tisch zu bekommen. Wie jeden Abend genießen wir auch heute trotzdem noch ein bisschen das Feuer 
und sagen schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tag 6. Und damit mal wieder einen guten Morgen. Zu einem hoffentlich besseren Tag als den gestern, wobei wollen wir mal nicht so verteufeln, ansonsten war der gestrige Tag schon sehr schön. Die Kulisse hier ist einfach wunderschön, die Insel ist schön. Wir hatten tolles Wetter, konnten baden gehen und uns hier ein bisschen entspannen. Nur das mit dem Fisch und mit dem Essen war ein bisschen ärgerlich. Deswegen bin ich heute noch mal ein bisschen besser vorbereitet. Wir wollen gucken, dass wir vielleicht auch von unterwegs hin und wieder mal die Angel ins Wasser halten können. Ähm, aber wie ich es gestern Abend auch schon gesagt habe, trotzdem müssen wir heute einiges an Strecke schaffen. Sind deswegen auch ein bisschen früh aufgestanden, müssen noch ein paar Sachen zusammenräumen und werden dann aber auch direkt los. Tag Let's go. Da vorne scheint es zu brennen. Man sieht auch dicke schwarze Rauchschwarten am Himmel. Insofern schon mal Entwarnung, das ist nicht da, wo wir herkommen. Wir sind also nicht die Verursacher. Ist auch schwer zu sagen, ob, das, ob da wirklich was brennt oder ob da jemand kontrolliert irgendwas verbrennt. Ein Filmmodus. Oh. 
Und um diese hochwertigen Aufnahmen für euch machen zu können, laden wir jederzeit und überall. Und endlich. Die Insel, die wir uns ausgesucht haben, hier vorne. Wir erkunden sie erstmal vom Wasser aus. So, wir haben uns entschieden und werden hier an Land gehen. Das Ende von Tag 6. Wir sind fix und fertig. Volle Marsch. <lacht> Total. Weil wir den ganzen Tag durchgepaddelt sind und äh, ja, die Sonne uns ordentlich auf den Kopf geballert hat. Ähm, es gibt eine Brand- oder eine Waldbrandwarnung für die Region aktuell. Deswegen machen wir unser Essen heute nur auf dem Gaskocher. So langsam müssen wir auch anfangen, uns unser Essen einzuteilen, ein bisschen zu rationieren. Mit Angeln ist hier auch nichts mehr gewesen. Wie gesagt, völlig im Eimer. Generell ist der Wald hier zwar sehr schön, aber auch nicht unbedingt perfekt, um zu lagern. Insofern ja, kümmern wir uns jetzt noch um unser Essen und dann gehen wir ins Bett. Und zu essen gibt es Spaghetti al olio, Knoblauch, Chili, das Ganze kommt in Olivenöl, die Nudeln sind schon gekocht und wird dann nur noch in der Pfanne zubereitet. Schmeiß Rinder, mehr Rinder. Wir haben noch Hunger. Ich weiß nicht, ob das auf den Videos so rüberkommt, aber die Teller sind deutlich kleiner als normale Teller. Und das war zwar gerade sehr lecker, aber nach dem sehr intensiven Tag, an dem wir sicherlich sehr viel Kalorien verbrannt haben, war es definitiv zu wenig. Ja. Und so gehen wir jetzt hungrig und müde ins Bett. Kurz Nächtle. Da stand unser Zelt. Hier drüben haben wir gekocht. Da stand Philips Zelt. 
Es ist also soweit schon alles abgebaut. Die Boote sind fast fertig beladen, die beiden machen unten gerade noch den Rest. Und damit beginnt unsere Reise an Tag 7. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das Essen schon sehr knapp wird, aber es wird langsam weniger und die Tage sind sehr, sehr anstrengend. Man ist den ganzen Tag in Bewegung, verbrennt also viel Kalorien und wir haben definitiv alle Hunger und merken auch schon so ein bisschen die Erschöpfung. Trotzdem müssen wir heute natürlich weiter und werden uns wieder auf die Suche nach einer hoffentlich schönen und vielleicht noch ein bisschen besser zum Lagern geeigneten Insel als dieser hier auf den Weg machen. Hütten wie die hier kommen hier auch immer wieder mal vor. Die meisten sind das Sommerdomizil der Einheimischen. Es gibt aber wohl auch einige, die man hier mieten kann. Die erste Insel, die in Frage kommen würde, die ist diesmal allerdings ein bisschen zu groß, um sie zu umrunden. Wir haben aber auch schon eine Stelle, die in Frage kommen würde. Die schauen wir uns jetzt mal als erstes an. Die Stelle war es leider nicht. Deswegen gucken wir uns jetzt noch mal diese Insel hier an. Sieht auch erstmal vielversprechend aus. Wenn wir auch nicht umrunden können. Aber wir gucken mal hier auf der anderen Seite von der Landzunge, dann haben wir vielleicht auch noch Sonne. Vielleicht noch mal baden gehen. Mal schauen. Auf jeden Fall baden gehen. Ja, auf jeden Fall baden gehen. <lacht> Heute war auch echt warm, also das Wasser sollte deutlich angenehmer sein. Kleiner Tipp, wenn man Schlafsäcke zum Koppeln hat und 
so einen Pumpsack, in dem man die Schlafsäcke transportieren kann, dann die Schlafsäcke immer direkt gekoppelt lassen. Dann spart man Zeit. Die Insel hat noch was hergegeben und hier haben wir jetzt unser Lager aufgebaut. Wunderschön, gerade mit der Aussicht. Aber jetzt geht es erstmal noch ins Wasser. Auch ins Wasser, Pips. Oh. Oh, ja. Das tut gut, ey. Oh ja. Das ist doch schon viel angenehmer, das Wasser. Baboba Wasserball. Keeps life fun. Der Spruch auf der Rückseite stimmt auf jeden Fall. Das Ding macht mega Spaß. Wir packen euch unten in die Videobeschreibung mal einen Link dafür. Wenn ihr den Ball darüber kauft, kriegen wir eine kleine Provision. Euch kostet es aber keinen Cent mehr. Damit würdet ihr uns natürlich ein bisschen unterstützen. Wie sich der Himmel blau im Wasser spiegelt, dahinter orange die Sonne und ganz da hinten der Sonnenuntergang. Die schwarze Silhouette der anderen Inseln. Einfach wunderschön. Uns gefällt es hier so gut, dass wir sogar noch drüber nachdenken, vielleicht einen weiteren Tag hier zu bleiben. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Das würde bedeuten, dass wir im schlimmsten Fall aus unserer 10-Tagestour eine 11-Tagestour machen müssten um es zu schaffen. Ja, ist natürlich gerade mit dem Hintergrund des Mangels an Essen und bisher auch Fisch äh, ein kleines Risiko, was wir damit eingehen. Wir werden es uns noch mal überlegen. Wir haben auf jeden Fall sicherheitshalber schon mal für morgen die Angeln vorbereitet. Wenn wir hier bleiben, werden wir viel Zeit zum Angeln nehmen, aber auch einfach die Kulisse hier genießen, baden gehen. Wir gucken mal, wir überlegen es uns. Vielleicht gibt es erstmal Essen. Und dann lassen wir euch wissen, wie wir weitermachen. So, heute gibt es ein etwas mageres, aber würziges Essen. Und zwar Zwiebeln mit Knoblauch. Unseren, naja, drei Karotten kann man, <lacht> drei Karotten kann man nicht sprechen. <lacht> Dazu haben wir hier noch ein bisschen Tomatensauce. Unsere drei letzten Eier und diese obergeilen... Reisdinger und eine Zitrone. Und dadurch werden wir natürlich satt und uns ein Meisterwerk zaubern, welches ihr gleich zu sehen bekommt. Wir werden safe nicht satt. Die Feuerwarnung ist zwar heute aufgehoben, aber es ist nach wie vor sehr, sehr trocken und hat auch noch nicht geregnet. Deswegen sind wir lieber ein bisschen vorsichtig und nehmen hier in der Feuerstelle geschützt nochmal unseren Hochofen. Und auch mal wieder auf die ganz einfache Art und Weise mit dem Feuerzeug.
Pfeffer, italienische Kräuter. Am Ende dieses Tages sind wir noch ein bisschen erschöpfter als vorher. Wir sind uns immer noch unsicher. Es ist sehr schön hier. Aber wie gesagt, zu bleiben ist auch mit dem einen oder anderen Risiko verbunden. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Nacht drüber schlafen und uns dann morgen früh entscheiden, wie wir weitermachen.